二零一零年，一个中年女子皱着眉站在一个和尚的面前，她轻声细语地说道：“还俗吧，我和儿子都需要你。”这个和尚就是著名画家史国良，而他面前的女子，则是和他离婚十五年的前妻。一九九五年，为自我救赎，当时身陷地狱的史国良选择在美国西莱斯剃度出家，一入佛门四大皆空。史国良本以为他会就这样平静地过完一生，却不料十五年后，他毅然决定还俗。之所以做出如此决定，不过是因为当时家中有一个人急需他拯救。所谓解铃还需系铃人，细究起来，导致这个人陷入深渊的，正是当日离家、一心堕入空门的他。终归一报还一报，欠下的终究是要还的。人在世上活一遭，不论怎么活，都会有遗憾。在尘世，佛门交替云游数载后，史国良才顺时顿悟了这一法则。史国良本以为遁入空门能解他一世哀愁，哀愁解没解先不说，间接导致他人堕入地狱，倒是真的。这个人正是他十七岁的儿子。史国良的儿子发生了什么事？这和史国良出家又有什么关系呢？人一生。见天地容易，见众生容易，但唯独见自己最难，看清自己更难。一九八九年，当时在国内已小有成就的史国良，毅然决定放下国内的一切，奔赴加拿大温哥华。史国良奔赴温哥华的原因很大众，追求完美，极致是艺术家的天性，但实则十全十美的东西并不存在。只要是客观存在的事物，其中就必定会有些许残缺。只是此时的史国良一昧的要求自己不断自我超越，创作出更为完美的画作。新的画作需要新的灵感、新的感悟，而艺术家最为依赖的灵感，又源于经历和实践的不断碰撞。殊不知，江郎也会有才尽的一天。纵使再厉害的艺术家，灵感也会有枯竭的时候。而恰巧，史国良当下就处于这一阶段，冥思苦想数日，史国良望着白茫茫的画纸，始终无法下笔。焦虑和行业无关，为摆脱自己当下极度焦躁的状态，史国良决定出去走走，寻找灵感。就在史国良愁苦之际，国内一些年轻艺术家的讨论被其无意间熟知。根据年轻人讨论的意向，史国良了解到。当下西方的社会主义艺术正蓬勃发展，所谓艺术无国界，西方的艺术已逐渐渗透到了中国。说者无心，听者有意。彼时正困于灵感枯竭、没有新的创作方向的史国良动了心。史国良意欲通过出国，通过接触西方的艺术内容，来开启自己新的绘画征程，让自己的绘画创作。上一个新的台阶，最先提出反对意见的是妻子刘玉梅。出国不是到菜市场买菜，当中所耗费的成本有多高，不用想也知道。再者，他们的圈子在国内，史国良贸然出国，势必会瞬时打乱所有人的规划，这件事急不得，还需要从长计议。只是当下一心求新生的史国良，自是顾不了这些，只是一心想往外跑。妻子刘玉梅苦口婆心劝说史国良无果，只得举家前往，并定居加拿大温哥华。实则出国之前，刘玉梅的心中是慌乱的。果不如然，刚到温哥华不过数月，问题便逐渐显露。其中，史国良的问题最为显著。虽说人是环境的产物，但在某种程度上来说，成人的适应能力远不如孩子。最先察觉出父亲变化的是史国良的儿子。在国内时，父亲向来温婉、和善，辅导他的功课也是很有耐心。但到了温哥华，父亲却一改往日常态，脾气变得甚是急躁，家里的氛围也因他的改变而紧张不已。因着史国良的变化，父子俩的关系愈发紧张。其实，史国良身上所发生的一切变化。刘玉梅都心知肚明，人的痛苦本质上都是对自己无能的愤怒。归根是现实和理想的巨大落差，逐步吞噬了史国良的激情。
信心，让其陷入了自我否定、自我怀疑的怪圈。终究，在厉害的人身上也有弱点，在出色的画家也有其搞不定的事情。史国良是国内小有成就的画家，没错，但这并不代表他在处理生活问题上依旧能如鱼得水。史国良高估了自己的社会适应能力，亦低估了不同国度之间文化不相容的复杂性。再者，退一步讲，不同的国度之间文化有差异，语言不同，本是很正常的事。所谓入乡随俗，既然做了这城市的外来客，自然得放下自己之前所习惯的一切习俗、文化、交际等，重新开始接受新国度的文明。不论是温哥华的文化也好。语言也罢，史国良都没有很好的去接受学习。如此，他平日出门和他人交流困难，融不进周围的生活，也是自然而然的事。真正让其意识到事情的严重性，伤害到他筋骨的是工作上的事情。画家不同于靠手艺吃饭的人，画作这类艺术品。是人在满足基本的温饱后，才会出资购买享乐的玩意。换句话说，画作并不是人们生活中的刚需，它不过是人们闲暇时刻用来调剂生活、增加生活乐趣的附属品。另外，不是每一幅画都能遇到懂它的伯乐，也不是每一位观众都能读懂一幅画的真正含义。因这种种原因，最终史国良到了温哥华后。很长时间都没找到适合他的工作。身为一家之主，史国良要义无反顾地扛起养家的重担。如今妻子放弃国内的安稳生活，和儿子一同和他搬迁到温哥华。今日他不但没有兑现他当日的诺言，再这么下去，还极有可能导致全家人陷入更为动荡的境地。如此情景，史国良无论如何都接受不了。史国良不能接受客观事实，但他亦没有更好的解决办法。为人夫，为人父的失职，为自己的工作，久久没有着落之困，种种重压之下，史国良的心理状况亮起了红灯。史国良患上了焦虑症，严重的焦虑一度致使其整宿整宿睡不着觉。妻子当然试图干预过他，但二人的精神世界终究不同频。纵使夫妻。也难以达到一个彻底的“懂”字，即便费了九牛二虎之力，妻子刘玉梅也没解开他的半分哀愁，反倒是刘玉梅的安慰、体谅、包容成了压垮史国良的最后一根稻草。没过数月，史国良的心理问题愈发严重，他开始频繁产生幻觉。再后来，史国良出现了记忆力严重下降的问题。据其妻子刘玉梅回忆到。最严重的那段时间，史国良的记忆力和鱼的差不多。当天发生过的事，到晚上再问他，他基本想不起来。无奈之下，妻子只得找来史国良的同号，他的圈中好友，来开导他。刘玉梅当下也不期待什么了，他只求史国良能从困境中走出来，恢复到正常状况就好。至于以后，走一步看一步，再不济，他们只得回国。终究，人算不如天算，刘玉梅还是失策了。起初，有了朋友们花样的帮助，史国良的情况确实有所好转，但也仅仅是小幅度的好转。朋友们为疏解史国良的抑郁情志，会和他一同唱歌。需特别提及的是，众人一起唱歌时，史国良会主动挑起唱歌的大梁，朋友们则在旁边辅助他。到底是心境哀婉。史国良的歌声也很是酸楚，通常一曲下来，在座的众人无不是纷纷泪流满面。再坚强的男人也会有软弱的一刻，再放荡不羁的灵魂也会有被困在绝境里的一天。人呢、啊，就没有十全十美的，每个人都是在挫折中不断的向前行进。史国良感慨道：“有了一众好友的相帮，史国良的情况有好转，但终究治标不治本。”因缘际会之下，星云大师出现在了史国良家中。所谓佛度有缘人，和史国良见面没多久，围着史国良转了一圈的星云大师缓缓道出：“你不论怎么看，都像个和尚，一语惊醒梦中人，仿佛天门大开一样。”
，星云大师话未毕，史国良便瞬间泪流满面。他终于找到了自己最终的救赎，是出必有因，实则史国良有如此想法并不意外。他当初在国内的时候，会经常到西藏游玩，藏民们的虔诚。淳朴，让生活在纷繁都市中的史国良大为震撼。当时他意欲化身为一名喇嘛，走进藏民心中，将藏民们生活中的一切尽数展现于画纸上。碍于机缘未到，史国良始终都没寻到这一契机，终是心动容易，心定难。其后，史国良便逐步忘却了这一事宜。今日星云大师事实出现，瞬时点燃了史国良心中多年未了的希冀。我要出家，几乎没有片刻犹豫的，史国良便做出了这一决定。即便此时正在温哥华餐厅辛苦打工，以赚取全家生活费的妻子，苦苦哀求他，只是史国良始终不为所动。就在妻子以为史国良会回心转意时，不料他却拿出了一纸离婚协议书。根据史国良的意思，他一旦出家，以后应该再无还俗的可能。与其让妻子苦等，倒不如现在断了他的所有念想。他强调，二人离婚后，他红尘的所有财产都归妻子所有，自己不会索取分毫。奈何世上之事，并没有完全得偿所愿之说。不过数年后，史国良就被他当日的发言打脸了。当然，这都是后话了。一九九五年，安顿好了红尘中的一切后，史国良赶赴星云大师修行的美国洛杉矶西来寺，决意在此出家为僧。一九九六年九月二十七日，史国良削发为僧，法号慧禅和尚。史国良的出家和他人颇有不同，期间他一直坚持着绘画、卖画赚来的钱，分成两部分。分别寄给父母和前妻，剩余的捐助给慈善机构。儿子有事想求他，他皆渐渐有回应，依然痴心守候在加拿大的妻子。有事找他，他定知无不言，言无不尽，终是修身容易，修心难。终于在十五年后的一天，史国良的修行生活被彻底打乱了。史国良的儿子出事了。彼时，他的儿子十七岁，正值高三冲刺大学的关键时期。本应该在教室疯狂刷题的儿子，却和社会不良人士终日混迹在一起，头上、耳朵、鼻子上到处都是洞，发型更是极为潮流的飞机头。和儿子多次沟通无效后，无奈妻子只得找到正在修行的史国良，意识到事情严重性，亦对儿子有愧的史国良。即刻动身来到了儿子身边。如果你想和我学绘画，那就得改掉身上的一切。史国良向儿子提议道：“你怎么没死了呢？”儿子的回复冷漠到了极致。史国良难过归难过，但此时心底还没有更多的情感生出。让其真正痛下决心的是那次和儿子去学校时发生的事情。儿子拒绝史国良开车将他送到校门口，原因是他不希望同学知道他有一个当和尚的父亲，纵是在铁石心肠的人，也经不住如此诛心。史国良决定还俗，弥补这十五年来对妻儿所亏欠的一切。还俗后，史国良和妻子复了婚，一家人回到北京定居生活。史国良的儿子也一改往日的体态，在他的指导下。考上了中央美院，还是那句话，人生之事绝没有圆满二字。从表面上看，史国良还俗后，他生活中的一切都回归到了正轨，很是圆满。但实则，只因这多年职业习惯，史国良患上了严重的强直性脊椎炎，身虽病，但心却从未停止。带着一身病痛，史国良继续着他的绘画创作。得益于个人杰出的成就，二零二零年四月，史国良成为了百年荣耀艺术馆签约画家，画作的价值更是水涨船高。有一幅画甚至卖出了一千一百七十三万的高价，一改当年在国外的疲态，迈入了人生新的阶段。年龄和疾病没有成为束缚他的脚步。如今事业家庭双丰收的史国良，身体健康，事业蒸蒸日上。实在是人生的一大赢家。